Wörter, wo seid ihr? Ich finde euch. Hallo ihr Lieben, es ist soweit, ich muss umziehen. Ja, aber Gott sei Dank nicht in eine neue Wohnung, sondern tatsächlich mein erstes Bullet Journal ist voll. Das bedeutet, es ist schon tatsächlich auch höchste Zeit für mich, ich muss umziehen in ein neues Notizbuch. Und weil mir das Leuchtturmbuch ganz gut gefällt, bin ich auch wieder weiter in einem Leuchtturm-Notizbuch unterwegs. Diesmal allerdings in der Bullet Journal Edition. Wenn dich die Unterschiede zwischen beiden interessieren, dann wird jetzt hier oben eine Infocard aufpoppen und auf magische Weise wirst du zu einem Video gelangen, wo ich dir genau zeige, was für Unterschiede es zwischen den, äh, der regulären Version gibt und der Bullet Journal Edition. Auf diesen Umzug habe ich mich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe jede Menge Stifte hier. Ihr wisst, ich liebe Stifte. Äh, jede Menge verschiedener Fineliner und Brushpens und äh, wie heißen die hier? Marker, Dinger, Stifte. Ich habe aber auch Aquarellfarben hier neben mir liegen, denn damit werde ich auch ein bisschen was gestalten. Und ja, äh, ansonsten bietet mein Reservoir, mein Reservoir, Moment, mein... Aber auch ansonsten sollte ich tatsächlich genug Stifte und Möglichkeiten haben, um äh, mir mein neues Notizbuch tatsächlich ein bisschen schmackhaft zu machen. Denn ja, ich bin ein bisschen traurig. Es ist ja doch einige Zeit mit meinem alten oder ersten Bullet Journal vergangen und es sind viele Seiten darin, die ich sehr lieb gewonnen habe. Und es ist ein bisschen ein wehleidiger Abschied, aber ich freue mich auch auf die neuen Spreads. Und ja, ich dachte mir, warum lasse ich euch dabei nicht zuschauen, wie ich umziehe und ich würde sagen, legen wir direkt los. Zuerst seht ihr mich, wie ich durch das Inhaltsverzeichnis meines ersten Bullet Journals durchgehe. Ja, ich habe es brav geführt und so ermittle, welche Seiten auf jeden Fall einen Platz im neuen Bullet Journal bekommen sollen und welche eben auch wegfallen können. Dabei finde ich Post-it Notes absolut praktisch, denn ich schreibe mir jede einzelne Seite, die umziehen soll, auf ein Post-it, klebe es erstmal neben mein Buch und kann so in aller Ruhe später entscheiden, in welcher Reihenfolge ich diese Spreads haben möchte und ja mich natürlich auch nochmal umentscheiden. Ich persönlich finde es ganz praktisch, wenn ich auf bestimmte Seiten schnellen Zugriff habe, zum Beispiel indem ich eben weiß, dass sie ziemlich weit vorne in meinem Bullet Journal zu finden sind. Und ich persönlich fühle mich wesentlich flexibler, wenn ich einfach nur ein Post-it von A nach B verschieben muss, umkleben muss, anstelle irgendwie vorschreiben mit Bleistift und ausradieren und so weiter. Das mit den Post-its ist schon eine gute Idee, finde ich. Als ich dann schließlich fertig war mit dem Verkleben aller meiner Post-its, bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich glaube ich 13, ja, fiel mir dann auf, dass ich eine sehr wichtige Seite vergessen hatte, nämlich den Geburtstagskalender. Ich dachte erst, ich wäre pfiffig und würde die Geburtstage einfach mit in mein Future-Log schreiben, da ich allerdings ein Bullet Journal führe, das ja losgeht, wenn mein Notizbuch losgeht und meine Zeit reif ist, ja, wurde mir ganz schnell bewusst, okay, ich werde gar nicht alle Monate im Jahr ähm, im Future-Log unterbringen können, somit werden einige Geburtstage vermutlich dadurch in Vergessenheit geraten. Das wäre natürlich nicht schön, also habe ich das schnell noch hinzugefügt und beim Machen und Tun dachte ich dann, hm, dann könnte ja das vielleicht auch noch rein. Es sind jetzt also 15 Inhalte geworden, die mit ins neue Bullet Journal umziehen. Ach, und dann äh, wollte ich euch noch zeigen, dass ich vorhabe, Color Coding einzuführen und ja, ich habe jetzt hier wirklich ohne Kamera dieses ausklappbare äh, Papierchen hier eingeklebt, wo ich dann mein Color Coding System drauf festhalten werde, so dass ich, wenn das Buch aufgeschlagen ist, das immer ausgeklappt haben kann und nicht immer blättern muss nach vorne. Das habe ich ohne Kamera gemacht, also dieses Einkleben, weil, ja, wer mein Dashboard-Video gesehen hat, der weiß, dass Basteln wirklich nicht zu meinen Stärken gehört und äh, ja, deshalb habe ich das ohne Kamera gemacht. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, aber es ist einfach nur ein hübsch dekoratives äh, Papier, was, wie ich finde, gut zu der Farbe des Notebooks passt, eingeklebt mit Washi-Tape auf der, <lacht> und nicht so leicht zu bewegen, äh, auf der Vor- und Rückseite, damit es eben fest eingeklebt ist. Ich habe es hier direkt darunter gesetzt, sodass ich hier auch noch meine eigene Keys, also meine eigenen Bullets ähm, sozusagen eintragen kann. Darunter sind noch weitere, aber ich denke, die werde ich gar nicht brauchen. Denn so viele Bullets sind das bei mir gar nicht. Ja, genau, das also ohne Kamera. <lacht> meine Güte. Dabei habe ich mir auch wieder einen abgebrochen. Man könnte meinen, es ist nur ein viereckiges Kästchen und ein bisschen Washi-Tape. 
Aber was soll ich euch sagen? <lacht> Malen kann ich, aber kleben, schneiden, präzise, was auf gerader Linie, das ist nicht mein Ding. Okay, gut. So, das Erste, was ich jetzt also hier, ne, so sieht das jetzt übrigens aus, schön verklebt und alle, ähm, ja, alle Reihenfolgen sind festgelegt jetzt. Was ich jetzt ganz gerne, womit ich gerne anfangen möchte, so rum, das ist mein Future Log, das ja in der ähm, Bullet Journal Version, ja, im Prinzip vorgegeben ist. Ähm, ja, und das ist auch eine Seite, die mir tatsächlich ein bisschen leid tut, in meinem alten Bullet Journal verlassen zu müssen. Denn äh, ich finde, die ist mir ausgesprochen gut gelungen und ich mag dieses Design mit der Wasserfarbe total gerne und diese Farbverläufe. Äh, hier oben ist sogar noch ein bisschen Glitzer mit drin. Ja, und äh, wie ihr seht, Oktober, November, Dezember hm, sind ja völlig unbenutzt. Aber deshalb habe ich mir gedacht, was mir schon mal gefallen hat, kann mir ja noch mal gefallen. Also werde ich das in meinem neuen Notizbuch auch machen, im neuen Bullet Journal. Und weil mich der ein oder andere schon gefragt hat, wie ich da genau vorgehe, wenn ich mit Wasserfarbe im Bullet Journal unterwegs bin, habe ich gedacht, ich zeige euch das. Dazu bringe ich jetzt erstmal das schöne Bullet, neue Bullet Journal ein bisschen in Sicherheit, denn ich muss ja meine Aquarellfarben vorbereiten. Ähm, ich werde, denke ich, den gleichen Farbverlauf machen, ähm, ja, wie in dem alten Buch, einfach weil es mir sehr gut gefallen hat und ja auch zur neuen Coverfarbe des neuen Bullet Journal passt, des neuen Bullet Journals passt. Jawohl. Ähm, und zwar werde ich dieses Lila nehmen. Ich bereite das schon mal vor, indem ich hier ein bisschen Wasser mit einer Pipette drauf mache. Dann kann sich das schon mal so ein bisschen die Pigmente lösen und so. <lacht> ich bin schon wieder albern. Ähm, ja, und dann denke ich, ähm, habe ich denn Ultramarin genommen oder Kobaltblau? Ich gucke da gerade mal so rüber. Ach, ich nehme einfach Kobalt. Ich habe keine Ahnung, ob das, ob das wirklich stimmt. Aber ich denke, das wird sich gut mischen. Und als Grün hatte ich dieses hier. So, jetzt sind die, können die einen ganz kleinen Moment lang äh, ruhen. Und dann werde ich die hier auf äh, einen Teller übertragen, sodass ich dann mit dem dicken Pinsel, ja, es ist ein wirklich Nummer 11 runder ähm, Haarpinsel, runder Haarpinsel, ihr, ne, ihr seht es ja, es ist kein Borstenpinsel auf jeden Fall. Ein Haarpinsel? Sagt man das so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, ne, seht ihr schon, der Pinsel, der ist sehr groß im Vergleich zu diesen ganzen kleinen Cakes hier. Und deshalb übertrage ich meine Farben, sodass das gleich ein bisschen leichter für mich ist. Damit die Farben besser ineinander fließen, seht ihr mich also, wie ich mein Buch ähm, ja praktisch umdrehe, sodass ich den Buchdeckel etwas anheben kann und die Seite etwas angewinkelt ist, somit ja, das Wasser einfach nach unten lau laufen kann. Und äh, am Anfang seht ihr direkt, wie ich erstmal einen super Fehler mache. Das heißt, ich gehe in das Grün und äh, stelle fest, huh, eigentlich ist mir die Farbe ein bisschen zu hell. Ich habe sie doch ein bisschen arg verdünnt. Ähm, ja, nicht schlimm, gehe ich in die nächste Farbe und habe vergessen, zwischendrin meinen Pinsel auszuwaschen. Was den Effekt nach sich zog, dass das Grün äh, dann direkt halt ganz, ganz anders aussah, als ich eigentlich so wollte. Aber eigentlich mag ich das, dass ähm, ja, Aquarellfarben dann nicht immer so ganz ultra perfekt aussehen. Zwischen den Farben wäscht man also am besten den Pinsel aus, ja. Und ähm, ja, im Prinzip, wenn ich dann, also ich weiß, dass drei Monate auf eine Seite sollen, deshalb habe ich ja eben auch drei Farben genommen. Ich orientiere mich da wirklich nicht da, daran, von wo bis wo der Monat geht, nur so ungefähr. Und wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist Zeit für die nächste Farbe, wasche ich den Pinsel aus und nehme die nächste Farbe auf und mal halt einfach weiter. Und dadurch, dass das Papier etwas geneigt ist, laufen die halt ja, von alleine praktisch ineinander. Ein ganz wichtigen Tipp finde ich, ähm, ihr seht, wenn ich eine Seite fertig habe, dann benutze ich immer meinen Heißluftföhn, ähm, der die Seite natürlich richtig auf Temperatur bringt und letztlich, ja, man das ausnutzen kann, indem man seine Seite so ein bisschen wie bügelt. Also schon, wenn ich anfange, die Seite zu trocknen, ähm, dann ziehe ich das Papier ähm, gerade und ich fahre immer wieder auch, wenn die Seite dann schon etwas trockener ist natürlich, mit meiner ganzen Handfläche über die Seite und glätte somit das Papier. 
Papier. Und ähm, ganz am Ende durchhitze ich, durchhitze ich, also ich mache die ganze Seite richtig heiß und äh, schließe dann das Buch und drücke mit beiden Händen richtig drauf, äh, um diesen Bügeleffekt praktisch noch etwas ähm, zu unterstreichen. Und natürlich, Wasserfarben werden euer Papier wellen. Dieses Leuchtturmpapier ist allerdings so großartig, dass es äh, trotzdem auch ja, einiges an Wasser aushalten kann. Aber natürlich wählt sich die Seite trotzdem. Das kann man nicht verhindern. Allerdings ist der Effekt, wenn man mit dem Föhn ähm, gearbeitet hat, also mit dem Heißluftföhn am allerbesten, dann doch, ähm, ja, finde ich, wesentlich besser, als wenn man das einfach nur an der Luft trocknen lässt. Vor allem, wenn es um so große Flächen geht, wie hier ja äh, im Prinzip meine ganze Seite aquarelliert wird. Aquarelliert wird, ja. Auf den nächsten zwei Seiten meines Future Logs wird es dann auch echt richtig messy. Ich greife irgendwann mal aus Versehen in die Farbe und klecks dann mit meinem Daumen am Rand der Seite etwas da dran. Aber es ist Aquarellfarbe, die ist nicht perfekt und ich finde auch, die muss nicht perfekt sein. Und wenn ich meine Monate drüber geschrieben habe, das Ganze ist ja Gott sei Dank kein fertiges Gemälde, dann sieht das Ganze natürlich auch nochmal um Längen besser aus. Ich würde euch allerdings wirklich immer empfehlen, solltet ihr das auch mal ausprobieren wollen, ähm, die Farbe wirklich so zu verdünnen, dass ihr eure Pünktchen noch drunter sehen könnt, sodass das Schreiben natürlich zum einen hinterher leichter wird, aber eben auch zum anderen man euren schwarzen Stri äh, Stift noch richtig gut darauf sehen kann. Ach ja, und dann fiel mir noch ein, dass es mit Sicherheit eine gute Idee ist, das Post-it ähm, der Rückseite, also der nächsten Seite, die nach meinem Future Lock kommt, äh, abzunehmen. Ich habe keine Ahnung genau, warum meine Intuition hat es mir in Auftrag gegeben und ich bin brav und mache, was Intuition mir sagt. Spätestens beim Heißluftföhn äh, ja, wäre der Kleber dahin gewesen von dem schönen Post-it. Vielleicht hätte aber auch das Wasser vorher was gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach so gemacht und ich würde es euch vorsichtshalber auch empfehlen. Und dann seht ihr mich eigentlich nur noch, wie ich mit einem schwarzen Tombow... Ähm, Brush Pen die Monate oben rein. Brush Letterer. Bro Brush Letterer ist auch sehr schön. Also, ne? Seht ihr. <lacht> ja, und dann schreibe ich einfach noch die kleinen Kalender in die einzelnen Spalten. Und das setze ich dann natürlich für den Rest meines Future Logs fort. Natürlich wäre dann ein nächster Schritt, seine ganzen Termine, Geburtstage, Feiertage und so weiter einzutragen. Aber das werde ich heute nicht tun, denn heute ist für mich kreatives äh, Gestalten angesagt und ja, nicht irgendwie mit den Terminen rumeiern. Das mache ich dann irgendwie an einem anderen Tag. Übrigens habe ich selten so viele Termine, dass da wirklich eine ganze Spalte ausgefüllt äh, wird. Ähm, ja, es sieht trotzdem schön aus, weil es einfach schon farbig ist. Allerdings habe ich mir was angewöhnt und zwar, ähm, ja, wenn ich keine Termine mehr eintrage, wenn ich also im aktuellen Monat bin, dann werde ich ja alle weiteren Termine, die ähm, dann noch in diesem Monat entstehen für den gleichen Monat, das werde ich ja in, mein, äh, in meine Monatsübersicht schreiben. Das heißt also, sobald der Monat angefangen hat, dann notiere ich mir im Future Log unter den Terminen und Geburtstagen Schlagworte. Irgendetwas, was in dem Monat für mich ganz präsent war. Habe ich zum Beispiel einen Film im Kino gesehen oder äh, war ich auf einer Einschulung oder irgendwie so etwas, dann schreibe ich mir Schlagworte äh, darunter und habe dann letztlich genau im Blick, was in diesem Monat Prägnantes für mich so passiert ist. Irgendwie auch eine schöne Erinnerung, glaube ich. Glitzer habe ich übrigens in diesem Fall, ähm, ja, meinen Buchstaben nicht mehr hinzugefügt, so wie in dem alten Spread. Das werde ich vielleicht nochmal irgendwann machen, aber dann werde ich euch auch ein Video dazu drehen, was es da für Möglichkeiten gibt, ein bisschen Bling Bling zu euren Buchstaben hinzuzufügen. Dann blätter ich euch noch einmal durch das fertige Future Log durch. Also wie gesagt, Termine und so weiter, das fehlt alles noch. Ja, so sieht es jetzt aus. Und ich finde diese ganzen Unebenheiten hier, das macht alles überhaupt, äh, ja, macht mir überhaupt gar nichts mehr aus. Ich finde, das Ganze kriegt dadurch Charakter. <lacht> ja, und nur nochmal zum Vergleich. Äh, ich weiß gar nicht, seht ihr diese glitzernden Buchstaben oben? Ja, ein bisschen wahrscheinlich. Und hier nochmal, wovon ich eben sprach mit den Schlagworten. Im letzten Bullet Journal habe ich mir hier unten Platz gelassen, weil ich dachte, vielleicht äh, brauche ich den Raum irgendwie noch für Notizen. Habe ein bisschen rumgespielt damit, wie das Ganze aussehen könnte. Wie ihr seht, ich habe diesen Raum überhaupt nicht benutzt und äh, ja, deshalb gibt es den im nächsten Bullet Journal eben nicht. Ja, dann blätter ich um 
Und, aha, das hatte ich ja noch umgeklebt, das war dieser hier. Weiß jetzt also, als nächstes kommt mein Geburtstagskalender. Den, so habe ich mir eben überlegt, ich habe noch so viel Aquarellfarbe übrig. <lacht> Werde ich hier und da auch ein bisschen mit Aquarell ähm, gestalten. Und wer sich schon gefragt hat, wann holt, holt die gute Frau denn mal das Washi-Tape raus? Jetzt ist der Moment. <lacht> ich habe hier zwei Washi-Tapes, ähm, die ja Happy Birthday oder Hooray, It's Your Birthday ähm, Beschriftung. Also die, das steht da drauf. <lacht> und ähm, ja, ich habe jetzt hin und her überlegt und ich habe mich letztlich für das Goldene entschieden, denn ich persönlich finde ja, Grün und Gold ist eine äh, wunderschöne Kombination. Deshalb werde ich wohl den Titel mit Wasserfarbe etwas unterlegen und dann ähm, ja, diesen Schriftzug einmal da so drüber legen und äh, den Rest dann einteilen und vielleicht da auch noch mal ein bisschen rum aquarellieren. Ich weiß noch nicht, lasst euch überraschen. <lacht> Ich nehme also etwas von dem Grün, was ich gerade mir schon angemixt hatte für mein Future Lock und äh, ja, lege drauf los und mache einfach irgendwie erstmal einen Klecks dahin. Man sieht wahrscheinlich, jemand der von Aquarellen was versteht, der sieht wahrscheinlich, dass ich da, äh, sagen wir, Anfängerniveau habe. Ähm, macht aber nichts, denn es kommt ja sowieso das schöne Washi Tape drüber und das soll eigentlich nur so einen farblichen Akzent ähm, bieten. Ja, irgendwie äh, bin ich dann ein bisschen durchgedreht und dachte, Mensch, da ist ja immer noch so viel Farbe. Und ich mag diesen Splatter-Look total gerne, wenn da irgendwie ne, halt so Farbkleckse überall sind. Also habe ich ein bisschen drauf losgesplattert. Und ähm, ja, weil das Grün, irgendwie war mir das dann zu wenig, deshalb habe ich dann noch ein bisschen Blau dazu genommen. Ja, einfach ein bisschen rumgekleckst. Und weil ich dann ziemlich ähm, stark pigmentierte, dunkle Punkte auf der Seite hatte, habe ich mir ein äh, Papiertuch genommen und das ein bisschen wieder aufgesogen. Ihr seht, dann werden die Punkte durchaus wesentlich heller. Und auch der Heißluftföhn kommt nochmal zum Einsatz, damit alles am Ende wieder schön glatt ist. Und ja, wie geschickt ich dieses Washi-Tape da drauf rumle, das seht ihr ja selbst. Mm. Ja, auch hier gilt wieder für mich, äh, eintragen, diese ganzen inhaltlichen Sachen, das mache ich eigentlich immer anschließend. Ähm, erstmal ist kreative Gestaltungszeit. Ich muss sagen, der Geburtstagskalender gefällt mir auf jeden Fall besser als mein letzter. So richtig mega ideal <lacht> finde ich den allerdings auch nicht. Aber ja, ich werde damit leben. Das ist ja jetzt etwas, da guckt man sowieso nicht ständig drauf. Ähm, hm. <lacht> Wie gefällt er euch denn?